হ্যালো এভরিওয়ান দিস ইজ এ সোমারি আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমিতে সো আজকের এপিসোড হচ্ছে গত এপিসোডের পরের পার্ট দ্যাট মিন্স কত দিন আমি দেখেছিলাম যে হেক্সাগন দিয়ে কত ধরনের লোগো বানানো যায় দশ ধরনের লোগো আমি বানানো দেখেছিলাম যেগুলো কিনা লাইন টাইপের ছিল সো আজকে যেটি দেখাবো সেটি হচ্ছে হেক্সাগন দিয়ে জাস্ট থ্রি ডি টাইপের শেপ এবং লাইন এবং সব কিছু মিক্স আপ সো আমি এখানে অলরেডি বানিয়ে রেখেছি তো আমি এখানে কালার দিয়ে নিয়ে একটু গ্রে কালার এবং হচ্ছে জাস্ট ব্রাউন কালার দিয়ে আমি জাস্ট বেসিক একটা কালার দিয়ে রেখেছি যাতে করে আপনারা আপনাদের মতো করে কালার করে নিতে পারেন সো এখানে আমার একটি হেক্সাগন আছে আমি আর্টবোর্ডটিকে একটু বড় করে নিচ্ছি এবং আসলে খুব মজার এই জিনিসটি সো আশা করি যে আপনারা অনেক কিছু শিখতে পারবেন হেক্সাগনটি অল্টার প্রেস করে নিচ্ছি হেক্সাগন কোনখান থেকে নেবেন সেটি দেখিয়ে দেই এখানে আমাদের একটি অপশন আছে শেপসের শেপসের থেকে পলিগন পলিগন টুলে জাস্ট একটা ক্লিক করলে আপনি যদি এখানে হান্ড্রেড পিক্সেল বা রেজুলেশন দিয়ে দেন এবং ছয় মানে সিক্স আর কি সিক্স মানে হেক্সাগন সাত হলে হেপটাগন হয়ে যাবে সো সিক্স দিচ্ছি এবং ওকে করলাম তারপরে আমি যে কাজটি করব এটিকে শিফট প্রেস করে একটু রোটেট করে নেব তো এটিকে একটু বড় করে নিই যাতে করে আপনাদের আঁকতে সুবিধা হয় সো সেই ক্ষেত্রে আমি যে কাজটি করব যে প্রথমে আমি এই হেক্সাগনটি নেওয়ার পরে যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে কেটে নেব পেন টুল নিচ্ছি পেন টুলে জাস্ট এখানে নিয়ে গেলে আপনি এই যে কর্নারগুলোতে নিয়ে গেলে এখানে ছোট ছোট বক্স দেখাবে এগুলো হচ্ছে অ্যাঙ্কর বলে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট বলে সো এখানে ক্লিক করব এবং এখানে ক্লিক করব স্কেপ প্রেস করলে এটি চলে যাবে এবং এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করব স্কেপ প্রেস করলে চলে যাবে দুবার সো এখানে এবং এখানে স্কেপ প্রেস করলে চলে যাবে সো এগুলো কি সিলেক্ট করলাম এখন উইন্ডোতে গিয়ে পাথ ফাইন্ডার উইন্ডোটি নিয়ে আসবো ডিভাইড করে নেব আনগ্রুপ করে দেব এবং কালার দেব সো এখানে যে প্রবলেমটি হতে পারে যে আপনার যে লাইনগুলো আছে সেগুলো যদি সব ঠিক মতো না মেলে তাহলে একটু প্রবলেম হতে পারে সো এই জন্য আমি জাস্ট সিলেক্ট করে এই লাইনগুলোকে একটু বড় করে দেবো যাতে করে এগুলোকে জাস্ট ওভার ক্রস করে সো পাত ফাইন্ডারে ডিভাইড করে দিলাম আনগ্রুপ করে দিলাম তারপরে এগুলো এক একটি ট্রায়াঙ্গেল হয়ে গেল সো সিলেক্ট করে আমি একটি কালার দিচ্ছি এটা তারপর এটা তারপর ধরুন এটা দেন এটা হ্যাঁ এইভাবে অনেকগুলো কালার আপনি দিতে পারেন এটা বা ডার্ক কালার সেম কালার হয়ে যাচ্ছে সো ডার্ক কালার হতে পারে সো এটি আপনার ইচ্ছা মতো আপনি কালার দিবেন আমি জাস্ট একটি ডেমো কালার দিয়ে রাখলাম সো এটা করলাম জাস্ট জি ফর গ্রুপ করে এটিকে ছোটো করে নিচ্ছি তারপরে যে কাজটি করব হেক্সাগন এখানে যেহেতু একটা আছে আমি এটিকে নিলাম একটু বড় করলাম এটিকে জাস্ট স্ট্রোক করে দিলাম স্ট্রোক থিকনেস রাখবো থার্টি এবং হচ্ছে এটিকে জাস্ট মাছ বরাবর বসাবো এটার জন্য আমার অ্যালাইন টুলের প্রয়োজন হবে উইন্ডোজে গিয়ে অ্যালাইন সো অ্যালাইন টুল চলে এসেছে আমার অ্যালাইন টুল আমি মাছ বরাবর করে দিচ্ছি দুটো সো এটির কালার দেওয়ার আগে আমি এটিকে অবজেক্টে গিয়ে এক্সপ্যান্ড করে নেব তার মানে এটি স্ট্রোক ছিল সেখান থেকে আমি জাস্ট শেপে কনভার্ট করে নিলাম এটির একটি কালার দিচ্ছি সাপোজ এই কালারটি এখানে সিলেক্ট করে জাস্ট দিয়ে দিলাম ওকে এই হলো আমার প্রথম লোগো সো দ্বিতীয় লোগো বানানোর জন্য যে কাজটি করব আমার হেক্সাগন লাগবে একটি সো আমি এই হেক্সাগনটি নিচ্ছি বা আমি একটি বড় হেক্সাগন এই হেক্সাগনটা নিতে পারি সো একই কথা হেক্সাগনটা নিলাম একটু বড় করব সাইজে তারপরে দেখুন এখানে একটা হেক্সাগনেতে আরেকটা আমি লিখেছি সো কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ এবং এটিকে ছোট করব ছোট করে জাস্ট এটিকে অন্য একটি কালার দিচ্ছি ধরুন জাস্ট এই কালারটি তারপরে যে গাছটি করতে হবে যে আপনার কেটে নিতে হবে সো কেটে নেবেন কিভাবে সেটি একটি কাজ সো আমি শেপটি কেটেছি সো এটিকে স্ট্রোক বানাবো স্ট্রোক করার পর স্ট্রোক থেকনেস দেবো থার্টি এবং এখানে দেখুন এখানে যে অংশটি আছে মানে এই দাগের সাথে এই দাগের আমি একটি মিল রোগ রাখব সো এখানে ক্লিক করছি ক্লিক করে পেন টুলে জাস্ট ক্লিক করছি শিপ প্রেস করে এখানে একটি দাগ সো তার আগে আপনাকে অবশ্যই হচ্ছে স্ট্রোক থিকনেস কমিয়ে নিতে হবে তা না হলে এটি কাজ করবে না আমি স্ট্রোক থিকনেস ওয়ান রাখছি সো এবার কাজ করবে শিপ প্রেস করে এটি একটি দাগ টানব বেশি যাওয়া যাবে না সো ওকে ডান 
এখন যে কাজটি করব এটি স্ট্রোক আকারে আছে এটি ফিল কালার করে দেব তো এটিকে স্ট্রোক থেকে আমার অবজেক্ট এবং এক্সপ্যান্ড করে ফিল কালার করে ফেলতে হবে এবং তারপরে দুটিকে সিলেক্ট করে মার্চ করে দেব তারপরে এই দুটিকে সিলেক্ট করে আমি জাস্ট ডিভাইড করে দেব আনগ্রুপ করে এই অংশটুকু বাদ দিচ্ছি এবং এই অংশটুকু বাদ দিয়ে দিচ্ছি সো আমার আরেকটি লোগো হয়ে গেল জি আমি গ্রুপ করে এটিকে এখানে রাখছি এটির কালার আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি তারপরে আসুন এই লোগোটি বানাবো সো হেক্সাগন যেটি আছে সেটি একটি নিয়ে নিচ্ছি হেক্সাগনের সাইজ একটু বড় করে দিলাম এবং এটি খুবই সোজা প্রথমে আমি হচ্ছে এই যে বিটি করে নেব বি যেটি করে সো একটি সার্কেল আঁকছি এবং সার্কেলের থিকনেস অ্যাকচুয়ালি এটিকে স্ট্রোক করে দিলাম আমি একটু এটিকে বাইরে আঁকি তাহলে আপনাদের জন্য দেখতে সুবিধা হবে সাদা কালার দিয়ে দিচ্ছি এবং স্ট্রোক থিকনেস এটিকে বাড়িয়ে থার্টি করে দিলাম এবং অবজেক্টে গিয়ে এক্সপান্ড অ্যান্ড ওকে সো আমার মোটামুটি হয়ে গেল এখন যে কাজটি করব একটি রেকটেঙ্গেল নিব সো এই থিকনেসে বা এই এটার সাথে মিল রেখে মোটামুটি একটি জাস্ট ওকে গেট এখন এই দুটিকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে জাস্ট মার্চ করব তো মার্চ করার আগে যে কাজটি করব মার্চ করার আগে আমি এটিকে আর একটু বড় করে নেব সো এটি একটু বড় করে দিই তাহলে সুবিধা হবে সো এই দুটোকে সিলেক্ট করলাম তারপরে হচ্ছে যে এটার অ্যালাইনমেন্ট এটার সাপেক্ষে রাখব সো দুটিকে সিলেক্ট করে ডিভাইড করে দেব আনগ্রুপ করে এই অংশটুকু বাদ দিয়ে দেব সো এখানে একটি অংশ আছে ছোট্ট একটি অংশ সো এটিকেও বাদ দিয়ে দেব দুটিকে সিলেক্ট করব মার্চ করে দেব মার্চ করার আগে একটু কাজ করব এইটা এবং এটা এই দুটিকে আলাদাভাবে সিলেক্ট করব এবং এখানে একটি অংশ আছে এইটাকে মার্চ করব এবং এখানে যে অংশটি এটি বাদ দিয়ে দিতে হবে ওকে এটিকে আমি নিয়ে আসবো ঠিক মাছ বরাবর দেন দুটিকে সিলেক্ট করে আমি জাস্ট পাথ ফাইন্ডার দিয়ে কেটে নিতে পারি বা মাইনাস করে দিতে পারি ওকে দেন আমি একটি কালার দিয়ে দিচ্ছি ওকে আমার আরেকটি লোগো হয়ে গেল সো তারপরে যে লোগো আছে সেটি হচ্ছে এরপর চলে যাব হচ্ছে একটু থ্রি ডি শেপে সো থ্রি ডি শেপে যাব তাহলে আমি আরেকটি হেক্সাগন নিয়ে নিচ্ছি ওকে একটু ছোট করে নেব সো যে কাজটি করব এটা হচ্ছে সেন্টার এবং তাহলে সেই কারণে আমি এখান থেকে পেন টুল দিয়ে সেন্টার সরাসরি এখান থেকে এখানে কেটে দিতে পারি এবং স্কেপ প্রেস করে এখান থেকে এখানে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে এখান থেকে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে সো আমি পেয়ে যেতে পারি এখন যে কাজটি করব এই সবগুলো অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো জাস্ট একটু বড় করে নিব সো জাস্ট সবগুলো সিলেক্ট করে ডিভাইড করে আনগ্রুপ করে দেব এইটা এবং এটাকে মার্চ করব এটা এবং এটাকে মার্চ করব এবং এটা এবং এটাকে মার্চ করব মার্চ করার ফলে কি হলো একটু দেখি তাহলে সো এটাকে একটি কালার দিচ্ছি সাপোজ এই কালার এটাকে পাশের একটি কালার দিচ্ছি এবং এটাকে তার পাশের আরেকটি কালার দিচ্ছি সো দেখুন থ্রি ডি একটি শেপ হয়ে গিয়েছে সো থ্রি ডি শেপকে হচ্ছে জাস্ট একটু রোটেট করে দেব জাস্ট এইভাবে ওকে বা আপনি চাইলে হচ্ছে এটিকে অন্যভাবে রোটেট করতে পারেন অ্যাজ এ উইশ ওকে যেভাবেই করেন না কেন কোনো সমস্যা নেই সো এই থ্রি ডিটা যেহেতু এঁকে ফেললাম এটা দিয়ে আরেকটি লোগো বানিয়ে ফেলে আমি কপি করে নিচ্ছি তার আগে গ্রুপ করে নিই কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল লেফ এবং এটিকে ছোট করে আরেকটি করব এবং এটিকে জাস্ট রোটেট করে দেব আরেকটু রোটেট করতে হবে আমার ওকে এখন দেখুন এখানে কিন্তু আরেকটি ডাইনামিক শেপ তৈরি হয়েছে সো তার আগে যে কাজটি করতে হবে আমি এই লোগোটির কথা বলছিলাম তো তার আগে দেখুন জাস্ট ডাইনামিক শেপ তৈরি হয়েছে এটি একটি সো এটিকে আপনি আরেকটা কাজ করতে পারেন যে কালারগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারেন সো কালার চেঞ্জ করে দেওয়ার পরে আপনি পুরো জিনিসটাকে যদি জাস্ট এভাবে রোটেট করে দেন তাহলে কিন্তু আপনার মনে হবে যে জিনিসটা একটু অন্যরকম সো এখান থেকে আপনি থ্রি ডিটা সহজে পেয়ে যাচ্ছেন সো এটাও একটি লোগো হতে পারে আমি আর্টবোর্ডকে আর একটু বড় করে নিই না না হলে জায়গা হবে না আমরা অলরেডি পাঁচটি এঁকে ফেলেছি এখন বাকি থাকলো হচ্ছে এই যে এগুলো সো এগুলো খুবই সোজা তার আগে আমি এটা এঁকে নেই সো এটা যেহেতু আমার করা আছে সো কন্ট্রোল জি মানে গ্রুপ করে এটিকে অল্টার প্রেস করে নিয়ে আসলাম সো এটি একটু ছোট করব এর সাথে আরেকটি কপি করব সাপোজ এরকম 
এবং এটার সাথে আরেকটি কপি করে এখানে রাখব আসলে এই জিনিসগুলো খুব মজার জিনিস সো এটার অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলোকে আমি ধরে জাস্ট একসাথে মিলে দিচ্ছি তা না হলে জিনিসটি আপনি মজা হবে না সো এটাও একটা লোগো সো কন্ট্রোল সি আমি জাস্ট গ্রুপ করে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ এবং এটিকে আরেকটি ছোট অংশে রূপান্তর করলাম সো আমি জাস্ট এটি করছি থ্রি ডি শেপ দেওয়ার জন্য সো এটি থ্রি ডি শেপ পুরোপুরি পায়নি এটার জন্য আপনাকে একটা পুরোপুরি মিডিলে আনতে হবে তাহলে এটার মধ্যে আরেকটা থ্রি ডি শেপ চলে আসবে সো এখানে একটু অংশ বাদ আছে ইয়া হতে পারে অথবা এটা কি আপনি রোটেট করে কিন্তু কাজটি করতে পারেন সো ইটস আপ টু ইউ যে আপনি কীভাবে করবেন সো আমি এটা এভাবেই রাখছি তাও কিন্তু আপনি অন্য আরেকটা জিনিস পেয়ে যাবেন সো এটি ডিপেন্ড করছে যে আপনি কিভাবে রোটেট করবেন সো আমি এই অংশটিকে সিলেক্ট করছি জাস্ট বড় অংশটিকে সিলেক্ট করে অল্টার প্রেস করে একটি কপি করলাম এখন এই ছোটোটি আমি নিয়ে আসছি এখানে এটিকে আমি রোটেট করে যদি দেখি কি হয় জাস্ট তা মনে হয় আমার মিলে যাবে ওকে আমার আসলে কালার চেঞ্জ করতে হবে যে কালারটি কি অবস্থায় আছে সো মাছ বরাবর আনতে হবে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ সো আপনি এটিকে উল্টিয়ে দিতে পারেন তাহলে কিন্তু এটার সিনারিও টোটালি চেঞ্জ হয়ে যাবে সো এখানে কিন্তু আর একটি ডাইমেনশন তৈরি হয়েছে সো এখানে যদি আমি এটাকে সুন্দর মতো মিলিয়ে দিই এবং যদি একটু খেয়াল করি দূর থেকে তাহলে মনে হবে এখানে তিনটি সো এটিও একটি নতুন জিনিস তৈরি হয়ে গেল সো কপি করলাম এটিকে একটু বড় করে নিচ্ছি তারপরে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ এবং মাছ বরাবর আরেকটি জাস্ট রাখলাম এটিকে আমি সাদা রং করে দিচ্ছি এবং এখন এখান দিয়ে আমি লাইন টানব সো পেন টুল দিয়ে এই অংশটুকু একটু জুম করে নিতে হবে তাহলে আপনার জন্য সুবিধা হবে এ বরাবর জাস্ট স্কেপ প্রেস করে দেবেন তারপরে জাস্ট এখানে কোন যে একটু কালার দিয়ে দিই তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে কি দেয়া আছে স্ট্রোক দিচ্ছি আর ফিল কালার অফ সো সেইমভাবে এই অংশে সিলেক্ট করে আমি যদি এখানে একটি আঁকি তারপর আবার পেন টুলে সিলেক্ট করে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট থেকে এখানে যদি আঁকি সো এটি মেনুয়ালি আপনাকে আঁকতে হবে এখানে আমার সব কাজ হয়ে গিয়েছে এখন আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করে জাস্ট ডিভাইড করে দিলাম আনগ্রুপ করে দিলাম এখন এক একটা করে কালার দেব সো শেষ থেকে শুরু করি একটু ডার্ক বা অ্যাশ কালার তারপরে যেটি আসছে তারপরে আসবে আরেকটু লাইট তারপরে যেটি আসবে তারপরে আরেকটু লাইট দেন আরেকটু লাইট দেন আরেকটু লাইট এবং তারপরের আরেকটু লাইট সো এই হয়ে গেল আমাদের আরেকটি লোগো আসলে জিনিসটা অনেক মজার একটা কাজ তো তারপরে আম এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আর আমাদের বাকি থাকলো দুটো সো এই দুটো আঁকার জন্য খুব সহজে আমরা করে নিব হেক্সাগন নিচ্ছি একটু বড় করে দিচ্ছি হেক্সাগনটাকে একটু এটা কালার আপনার যখন এটি কালার আপনার ইচ্ছা করলেই চেঞ্জ করতে পারবেন সো এখানে যে কাজটি করব আমি জাস্ট পেন টুল দিয়ে যে কাজটি এর আগেও করেছি জাস্ট কেটে নিচ্ছি অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলোকে একটার সাথে আরেকটা মিশিয়ে দিচ্ছি সো ওকে সবগুলো সিলেক্ট করে নিলাম এটাকে ডিসিলেক্ট করে একটু বড় করে দিচ্ছি লাইনগুলো যাতে আমার কাটতে সুবিধা হয় ডিভাইড করে দিলাম আনগ্রুপ করে দিলাম সো কালার হচ্ছে আমি দিতে পারি এখান থেকে কালার নিচ্ছি আইপি কার্ড দিয়ে সো তারপরে এই কালারটি এই কালারটি এই কালার এবং এখানে আরেকটা কালার সো 
এখানে सेम কালার হয়ে গিয়েছে সো এখানে আমি একটু সাদা দিতে পারি এই হচ্ছে তো সেখান থেকে আমি যদি এই অংশটুকু বাদ দেই সো বা আমি এটাই বাদ দিতে পারি ওকে এটাকে জাস্ট আমি এটাকে ট্রান্সফর্ম করে আর রিফ্লেক্ট করব ওকে দেন ওকে ওকে আমার আরেকটি লোগো হয়ে গেল এখন বাকি থাকলো হচ্ছে লাস্ট ওয়ান এটি সো এটার জন্য যে কাজটি করতে হবে আমার খুবই সহজ আমি হচ্ছে এটার জন্য আরেকটি হেক্সাগন নিচ্ছি তো হেক্সাগন আমি আর্টবোর্ডটা একটু বড় করে নিই তাহলে আমার সুবিধা হবে আঁকতে এখন হেক্সাগনের ওকে হেক্সাগনটাকে উল্টে দিলাম এখন হেক্সাগনে একটি কালার দিয়ে নেব ধরুন এই কালারটি এখন যে কাজটি করতে হবে আমাকে একটু বড় করে নিই এখন ট্রায়াঙ্গেল আঁকতে হবে কোথায় ট্রায়াঙ্গেল আঁকব ট্রায়াঙ্গেল এখানে দেখুন একটু ট্রায়াঙ্গেল হয়েছে সো পেন টুল নিলাম এখানকার অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এখানকার অ্যাঙ্কর পয়েন্ট এবং এখানকার অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করে একটি ট্রায়াঙ্গেল তৈরি করে ফেলতে পারি এবং আমি চাইলে ট্রায়াঙ্গেলটাকে একটু বড় করে দিতে পারি সো সেফটি পারপাস এবং সবগুলোকে সিলেক্ট করতে পারি কিন্তু এটার হচ্ছে বের হয়ে গিয়েছে একটু বাইরে সো এটি এরকম থাকলেই হবে সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম ডিভাইড করে দিলাম এবং আনগ্রুপ করে দিলাম প্রতিটি আলাদা আলাদা পার্ট হয়ে গেল সো এখন একটু কাজ বাকি আছে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল এফ এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে আমি জাস্ট রোটেট করে এবং এটিকে ছোট করব ছোট করে আমার এই মাছ বরাবর এখানে বসাবো এবং একটু ছোট হবে সো ঠিক আছে এই দুটি ট্রায়াঙ্গেল আমি সিলেক্ট করে জাস্ট ডিভাইড করে দিলাম আনগ্রুপ করে দিলাম এখন আমার রং দেওয়ার পালা রং দেবো কীভাবে জাস্ট সাদা থেকে শুরু করি তারপর এটির কালার হচ্ছে একটু অ্যাশ তারপর একটুকু আর একটু অ্যাশ ওকে তারপর একটুকু হচ্ছে আর একটু অ্যাশে যাবে সো এটি যাবে হচ্ছে একদম অ্যাশে সো এটি যাবে সে আর একটু অ্যাশ সাপোজ এরকম তারপরে রেস কালারটা যাবে এবং এটি আমি একদম সাদা দিয়ে দেব সো এই হচ্ছে কাজ বা আপনি চাইলে এটা একদম অন্য কালার দিতে পারেন সো এখানকার কালারটা আমি একটু চেঞ্জ করে দিই এটির কালার হবে এরকম ওকে এবং এটির কালার হবে হচ্ছে কাইন্ড অফ ওকে এটির কালার আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি একটু ডার্ক করে দিলাম এবং ওকে ফাইন সো এই হয়ে গেল আমার হচ্ছে হেক্সাগনের আরেকটি লোগো কন্ট্রোল জি গ্রুপ করে নিলাম এবং এটিকে এখানে রাখলাম সো আমার মোটামুটি সব লোগো হয়ে গিয়েছে এখানে আরেকটি লোগো আছে এটি কীভাবে আঁকি এটিও দেখিয়ে দিই সো এটিকে আমি টেনে নিচ্ছি নেওয়ার পরে আমি হচ্ছে যে আরেকটি হেক্সাগন নিচ্ছি ফাইভ হান্ড্রেড অর থ্রি হান্ড্রেড ওকে দেন সিক্স ফর হেক্সাগন ওকে এটিকে আমি জাস্ট বরাবর বসাচ্ছি ওকে এটা আসলে একটু বড় হবে সো এটার হচ্ছে স্ট্রোক করে দেব এটাকে আর স্ট্রোক থিকনেস বাড়িয়ে দেব মোটামুটি হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ওকে এই মাঝের যে অংশটি আছে সবগুলোকে একসাথে অ্যালাইনমেন্ট করে জাস্ট মাছ বরাবর বসাবো এটাকে আর একটু বড় করে দেব এটার সাথে অ্যাড করে দেব আমি চাইলে এটাকে আর একটু বড় করতে পারি সো এটার হচ্ছে ফিফটি স্ট্রোক করে দেব এবং এটিকে আর একটু ভিতরে নিয়ে আসব এবং যে কাজটি করবো এটিকে অবজেক্টে গিয়ে এক্সপান্ড অ্যান্ড ওকে এখন এটির একটি কালার দিয়ে দিচ্ছি আমি ধরুন ডিপ কালার ওকে দ্যাটস গেট সো এটিও একটি আমার লোগো হয়ে গেল সো থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও টিউটোরিয়াল আশা করছি ভালো লেগেছে এপিসোডটি তো ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন লাইক দেবেন শেয়ার করবেন আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না যাতে করে আমাদের নতুন ভিডিওগুলো আপনি সবার আগে পেয়ে যান তো আমি এস এম আরি আজকের মতো সাইন আউট করছি নেক্সট এপিসোডে দেখা হবে তো দিন বন্ধু ভালো থাকবেন ভালোভাবে ডিজাইন করুন আল্লাহ হাফেজ